ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നീതാസ് ടേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഞാൻ നീത രാജീവ് നമുക്കിന്ന് ഒരു ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ നമുക്ക് വിഷു ഒക്കെ വരല്ലേ വിഷു സദ്യക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാങ്ങ ചെത്തിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അച്ചാർ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അധിക ദിവസം നമ്മൾ അച്ചാർ ശരിയായി മാങ്ങ സോഫ്റ്റ് ആയി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധിക ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാങ്ങ മുറിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് തിരുമ്മി രണ്ട് ദിവസം വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉപയോഗിക്കാം അത്രത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മൂവാണ്ട മാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏത് മാങ്ങയാണോ അവൈലബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ തൊലിക്ക് കട്ടി കൂടിയ മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ തൊലി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും തൊലിയുടെ തിക്നെസ് അങ്ങനെ തന്നെ വല്ലാതെ നിൽക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം സാധാരണ തൊലി മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ മാങ്ങയുടെ പുളി കുറച്ച് കുറയാറുണ്ട് അപ്പൊ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അച്ചാർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അച്ചാർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അച്ചാറിൽ നനവുള്ള സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അച്ചാർ എടുക്കുമ്പോൾ അച്ചാർ വേഗം ചീത്തയായി പോകും പൂപ്പൽ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അച്ചാർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാർ തീരുന്നത് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോവില്ല ഫ്രിഡ്ജിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെത്തുമാങ്ങ അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മുളക് പൊടി കടുക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഉപ്പ് ഉലുവപ്പൊടി കായം വിനിഗറ് നല്ലെണ്ണ അതായത് എള്ളെണ്ണ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പഴുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് പച്ച വല്ലാതെ പച്ചയല്ലാത്ത മൂവാണ്ട മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് മാങ്ങയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതെടുക്കുക മൂവാണ്ട മാങ്ങ ആകുമ്പോൾ അധികം തൊലിക്ക് കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊലി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാതെ തന്നെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല തൊലിക്ക് കട്ടി കൂടുതലുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തൊലിയുടെ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള അഞ്ച് ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മാങ്ങ ചെത്തിയിട്ട് ഉപ്പ് പുരട്ടി രണ്ട് ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് മാങ്ങയും കൂടി നന്നായിട്ട് പുരട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ മാങ്ങ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും മാങ്ങയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഉപ്പ് പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചെനച്ച മാങ്ങയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാറിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയേക്കാളും ചെറിയ നേരിയ ഒരു മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് അച്ചാർ ഇടാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ചേർക്കാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലെണ്ണയിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അച്ചാർ കേട് കൂടാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അതുപോലെ
വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർക്കാം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ വേഗം എണ്ണയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് കരിയും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ കൂടുതൽ കാലം ചീത്തയാവാതിരിക്കും പൂക്കളൊന്നും വരാതെ നന്നായിട്ട് കുറേ കാലം അച്ചാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ചാർ വേഗം ചീത്തയായി പോവും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സോട്ടായിട്ട് റോ സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കാം ഉലുവപ്പൊടി അധികം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാങ്ങ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കായം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്തത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ പൊടികൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മാങ്ങയിൽ ഉപ്പ് തിരുമി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാത്തത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ മാങ്ങയ്ക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനിഗർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വിനിഗറും എണ്ണയും ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അച്ചാർ കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വിനിഗർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാതെ പുളി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവും അപ്പം നമ്മളിതിലേക്കും പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിനി ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തോടെ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപ്പ് വരട്ടി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ചാറിന് നല്ല കളറും കിട്ടും
नाइट मिक्स नरटी वे इत्र वे मांग इत्र ग्रेवी नमुक कमुक ऑप्शन ना कुछ वे नीलपच्छ चूड़ा शेषंत्र अचारे चेरत वे डयरक्ट पचक वेपेमेंत्र चेक इन या वे चेक आंगी वे करक्ट नमुक और दिवस अटचे चूड़ा अटच अगर अटचम नमर भरणी मे अटच सूक्षा नाम अचार रेडी आखि वे रु दस करक्ट पाक नमक इन मुदल यूस अचार नाम आदमी रु दस मांग उप नीमी वच अचार अचारे नी पात्र मेटीट रु दस वचु इन ना पात्र डेली अचार यूस उद्देशिक आ पात्र अल नुस मांग उपच्चारे नमुक पेट उपयोग रीतील आवलू अलग कुछ दस वरुण नमक कुण कुछ नीलपच्छारो इले अच्छा पात्र मुगल भागत नीलच्छे चूड़ा अलग अचार पूपल वर पक्ष या करक्ट अचार मेल अचार उपयोग नचार पात्र भरणी या नाइट चूड़ी कहगी वेलत उचार कैडावा भरणी आो ऐसा नाम अचार मेट कहगी नुणकी अचार एण्ड कट कूण अचार अलग अचार वेगम चीत अचार पूपल वर अल अच्छा स्पूण नवश्यूण मचार पात्र अटच वाले मांग अचार अब एल उन्नी नोक लाइक षेर कमेंट अब सब्सक्रैइब सब्सक्रैइब मरक नमुक अड़ डिशुम्स का बाय